இயேசுவே நித்திய வெளிச்சம் திருச்சபை வழங்கும் தீர்க்க தரிசன வார்த்தை தேவ செய்தி ரெவரண்ட் டாக்டர் வி ஜபகுமார் கிறிஸ்துவுக்குள் மிகவும் பிரியமானவர்களே பிதாவாகிய தேவனாலும் குமாரன இயேசு கிறிஸ்துவினாலும் உங்களுக்கு கிருபையும் இரக்கமும் சமாதானமும் பெருகுவதாக தீர்க்க தரிசன வார்த்தை என்ற இந்த நிகழ்ச்சி மூலம் உங்களோடு கூட தொடர்பு கொள்வதில் கர்த்தருக்குள்ளாய் அதிக மகிழ்கிறேன் வாய்ப்பினை கொடுத்த கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துது உங்களுக்கு இந்த வார்த்தை கேட்க கிடைப்பது கர்த்தருடைய சிலாக்கியம் இந்த வார்த்தை உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும் இந்த வார்த்தை உங்கள் விசுவாசத்தை தட்டி எழுப்பும் இந்த வார்த்தை உங்களுக்கான ஆலோசனையாக இருக்கும் இந்த வார்த்தை உங்களுக்கான விடுதலைக்கான வார்த்தையாக கண்டிப்பாக இருக்கும் இல்லை லூயா நீ ஆண்டு உங்களை பார்த்து அனுப்புற அருமையான ஒரு வார்த்தை நீ பயப்படாத நான் உனக்கு துணை நிற்கிறேன் உனக்கு துணையாய் நான் இருக்கிறேன் அதை கர்த்தர் என்று கொடுக்குற அருமையான வார்த்தை நீ பயப்படாத நீ பயப்படாத போன வாரமும் கத்தர் பேசினார் பயப்படாத ஏன் பயம் எதனால பயம் அந்த பயம் இல்லாம இருக்கப்பார் எப்படி பயம் இல்லாம இருக்க முடியும் எப்படி பயம் இல்லாம இருக்க முடியும் மூன்று கேரி அழகாக கடந்த வாரம் கத்தர் பேசினார் கேட்க தவறினவர்கள் ரெவரண்ட் வி ஜபகுமார் என்ற இந்த யூடியூப் சேனலில் போங்க ஆமாம் ஆமாம் முடிஞ்சு போனதுக்கு உயிர் கொடுப்பார் என்கிற தலைப்பில் செய்தி இருக்கும் ரெவரண்ட் வி ஜபகுமார் என்ற யூடியூப் சேனல் போனீங்கன்னா அல்லது ஆமாம் அல்லது கிராஸ் டிவி யூடியூப் சேனல்லையோ அல்லது ஜாய் டிவி யூடியூப் சேனல்லையோ அல்லது சேனல் த்ரீ ஒன் சிக்ஸ் யூடியூப் சேனல்லையோ பார்த்தீங்கன்னா அங்கே அந்த செய்தி முடிஞ்சு போனதுக்கு உயிர் கொடுப்பார் அதை பாருங்கள் மூன்று காரியம் அழகாக போட பயப்படாமல் எப்படி அமர்ந்துருக்க முடியும் என் சூழ்நிலை தெரியுமா உங்களுக்கு ஆண்டர் மூன்று கா அழகாக வேத்து கத்த பேசியிருப்பார் மூன்று காரியம் பயப்படாமல் இருப்பதற்கு இன்றைக்கு அதில் தொடர்ச்சியாக தான் கத்திர வார்த்தையை அனுப்புகிறார் பயப்படாத நான் உனக்கு துணை நிற்கிறேன் என் அன்பு தேவஜனமே கர்த்த சொல்கிறாரு நான் உனக்கு துணை நிற்கிறேன் ஆவியானருக்கு ஒரு பேர் துணையாளர் துணையாளரே ஆராதனை ஆராத துணையாளர் என்னென்றைக்கும் உங்களோடு கூட இருக்கும்படியாக ஒரு தேற்றவாளனை கர்த்தர் உங்களுக்கு அனுப்புவார் எடுத்து வாசிக்கலாம் யோவான் சுவிசேஷம் பதினான்காம் அதிகாரம் கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக யோவான் பதினான்கு கர்த்த சோத்திரம் பதினாறாம் வாசனம் வாசிக்கிறேன் நான் பிதாவை வேண்டிக் கொள்வேன் அப்பொழுது என்னென்றைக்கும் உங்களுடைய கூட இருக்கும்படிக்கு சத்திய ஆவியாகிய வேறொரு தேற்றவாளனை அவர் உங்களுக்கு தந்தருளுவார் வேதாள சொல்லுது என்றென்றைக்கும் உங்களே கூட இருக்கும்படிக்கு சத்தி ஆவியாகிய வேறொரு தேற்றவாளர் அவர் தான் துணையாளர் உனக்கு நான் துணை இருக்கிறேன் ஆமா என்னென்றைக்கு உங்களோடு இருக்கும்படிக்கு உங்களுக்கு துணையா இருக்கும் ரீஷா என்றென்றைக்கும் உங்களோடு இருக்கும்படிக்கு என்றென்றைக்கும் உங்களோடு இருக்கும்படிக்கு அதுதான் துணையாளர் துணையாளர் அல்லே லூயா ஆண்டு நீ சொல்லாரு உனக்கு நான் துணை நிற்கிறேன் உனக்கு நான் துணையா இருப்பேன் நூறு காட்ட விரும்புறேன் ஏசா திருக்கச புஸ்தகம் நாற்பத்தி ஓராம் அதிகாரம் பதிமூன்று பதினான்காம் வருஷம் வாசிக்கிறேன் உன் தேவனா இருக்கிற கர்த்தனாகிய நான் உன் வலது கருத்தை பிடித்து பயப்படாத நான் உனக்கு துணை நிற்கிறேன் என்று சொல்லுகிறேன் யாக்கோபின் பூச்சியே சிறுவலின் சிறு கூட்டமே பயப்படாத நான் உனக்கு துணை நிற்கிறேன் என்று கர்த்தரும் சிறுவேல் பரிசுத்தரும் ஆகிய உன் மீட்பர் உரைக்கிறார் உன் மீட்பர் உரைக்கிறார் மீட்பர் சொல்லுகிறார் என்ன சொல்றாரு பயப்படாத என்ன சொல்றாரு நான் உனக்கு துணை நிற்கிறேன் அல்லவா நன்பு தேவச்சனமே கர்த்தனாரு நான் உனக்கு துணை நிற்கிறேன் ஆங்கில ஆங்கிலத்தில் அழகப்படப்பட்டிருக்கிறது ஐ வில் ஹெல்ப் தீன்ற நான் உனக்கு உதவி செய்வேன் துணையா இருக்கிற நான் உனக்கு உதவி செய்வேன் துணையா இருக்கிறேன் ஆமா ஃபியர் நாட் ஐ வில் ஹெல்ப் தி நான் உனக்கு உதவி செய்வேன் ஐ வில் ஹெல்ப் ஸோ துணையா இருக்கிற அர்த்தம் என்ன எங்கெங்கெல்லாம் நீங்க செய்ய முடியலையோ செய்ய முடியாத காரியங்கள் வருகிறதோ அத உங்களுக்கு துணையா இருந்து அவர் செய்து முடிப்பார் அந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தம் அதை துணையா இருக்கிறேன் துணை இருக்கிறேன் ஐ வில் ஹெல்ப் தி என்ற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் என்னன்னா வார்த்தையின் ஆழம் என்னன்னா கர்த்தர் எந்த மனப்பாங்கல சொல்றாருன்னா கர்த்தர் எதை வச்சு சொல்றாருன்னா 
நீங்கள் காலி செய்து கொண்டே போவீங்க எங்கே உங்களால் செய்ய முடியலன்ற ஒரு நிலைமை வருகிறதோ எங்கே உங்களால் செய்ய முடியல ஆமாம் கை தளர்ந்து போகிறது கால் தள்ளாடுகிறது முடியலை என்று வருகிறதோ அங்கே உங்களுக்கு துணை நின்று அதே வேலையை அவர் செய்து முடிப்பார் அதுதான் வார்த்தை அர்த்தம் துணையாளர் இப்போ அந்த ஃபார்முலாவில் உங்கள் வாழ்க்கை கொஞ்சம் கணக்கு போட்டு பாருங்கள் தேவ ஜனமே வார்த்தை கேட்குற அன்பு தேவ பிள்ளையே உங்களை பார்த்து கத்து தெளிவாக பேசி கொண்டுருக்கிற அங்கே நீங்கள் அங்கே நீங்கள் கொஞ்சம் இந்த ஃபார்முலா உங்கள் வாழ்க்கையில் போட்டு கொஞ்சம் பிளான் பண்ணி பாருங்கள் கத்தர் இன்று உங்களோ கத்தர் இடைபடுவாராக இடைபடுவாராக நம்ம வாழ்க்கை எத்தனையோ காரியம் செய்ய ஆரம்பிச்சிங்க செஞ்சு முடிக்க முடியல கட்ட ஆரம்பிச்சிங்க வீடு கட்டி முடிக்க முடியல பிள்ளைகள் நல்ல இடத்துல படிக்க வைக்கணும் பிளான் பிரயா பிரயாசப்பட்டீங்க இன்றைக்கி அதை படிக்க வச்சு முடிக்க முடியுமா எல்லா பணத்தை சந்திக்க முடியுமா எல்லா ஃபீஸ் கட்ட முடியுமா பிள்ளை கரையேற்ற முடியுமா என்று ஒரு சின்ன பயத்தோடு ஒரு ஷேக்கோடு ஒரு சின்ன அதிர்வோடு கடந்து போய் கொண்டிருக்கிற உங்களுடைய வாழ்க்கை அதுவும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பொறுப்புணர்ச்சி இருக்கிற உங்களுக்கு அந்த கலக்கம் கொஞ்சம் இருக்குது என்ன ஆகுமோ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியில் நடக்க நடக்கும் போட விட்டு போட டோன்ட் கேர் மாஸ்டர் எதை குறித்து நடக்க நடக்கும் விடு அது நியாய முயற்சி பண்ண நடக்க நடக்கும் விடு அப்படி போகிற மக்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை எல்லாத்தையும் பொறுப்பாக எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது செய்து முடிக்கப்பட வேண்டுமே என்கிற நிலைமையில் இருக்கிற உங்களை பார்த்து ஆண்டை நீ பேசுகிறாரு செஞ்சு முடிக்கப்பட வேண்டுமே பிள்ளைகளை கரை சேர்த்தாக வேண்டுமே பிள்ளை படிக்க வைச்சாக வேண்டுமே வீடு கட்டி முடிக்கப்பட வேண்டுமே என்று ஆண்டவர் இன்று உங்களை பார்த்து அந்த நிலைக்கு உங்களை பார்த்து கத்தர் பேசு என் அன்பு தேவ ஜனமே அந்த சூழ்நிலையில் நீங்கள் இருக்கிறீங்க ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது பொறுப்புணர்ச்சி இருக்குது பொறுப்புணர்ச்சி இல்லாதவனுக்கு உலகத்தில் கவலையே இல்லை எங்கன்னா வரலாம் எங்கன்னா போகலாம் எங்கன்னா வரலாம் எங்கன்னா சாப்பிட்லாம் அடுத்த வேலை சாப்பிட்டு ஏன் கவலை போடணும் எங்கேயோ போகிற யாரை தார போகிறோம் முடிஞ்சு போச்சு போ அப்படி போகிற மக்கள் நீங்கள் இந்த வார்த்தை கேட்குற நீங்கள் பொறுப்புள்ளவர்கள் பொறுப்புள்ளவர்கள் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி குடும்பத்தின் காரியங்களை தோல்ல சுமக்கிறவங்க உங்களை பார்த்து தான் கர்த்தர் இன்றைக்கு பேச நீ பயப்படாத நான் உனக்கு துணை நிற்கிறேன் உங்களை பார்த்து தான் உங்களை பார்த்து தான் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியா தோல்களை தூக்கி விட்டுருக்கேன் உங்களை பார்த்து தான் சொல்றாரு நான் துணை நிற்கிறேன் நீ செஞ்சு முடிக்க முடியுமா ஆரம்பிச்சுட்ட முடிக்க முடியுமா நட நடுவில் முடி பாதையில் நின்றுமோ வெட்கப்பட்டு போவேனோ கலங்கி போவேனோ எப்படி முடியும் அவசரப்பட்டுனோ என்றெல்லாம் ஒரு சின்ன ஒரு அதிர்வோட ஒரு பயத்தோட இங்கே ஒரு நடுக்கத்தோடு கரை செய்து கொண்டிருக்கிறீங்க சிரிக்கிறீங்க முழு இருத்தோட முழு சித்தோடு சிரிக்கல கூட இருக்கிறவங்க வேதனை புரியாது அவங்க ஒரு பக்கம் உங்க கனமா தான் பாக்குறாங்க ஒரு கனமா பாக்குறாங்க இவர் இருக்கிறா இவங்க இருக்கிறா இவங்க பார்த்துப்பாங்க அவங்க செஞ்சு முடிச்சுடுவாங்க கனமா தான் பாக்க அந்த கனமா இருக்குது ஆனா உங்க ஆழ் மனதுல மட்டும் ஒரு சின்ன ஒரு பயம் ஒரு நடுக்கம் ஒரு அதிர்வு இப்படி முடியுமோ சிரிக்கிறீங்க கனனா போக வருது அந்த கணத்தை அவங்களை ஏற்றுக்கொள்ள முடியல நான் தீர்க்க தரிசியா பேசுறேன் கர்த்தனோட ப்ராஃபர்ட்டிக்கள் வேடு பேசுறேன் கர்த்த தெளிவா கர்த்த பேசுகிறார் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி சுமந்து அந்த நிமித்தம் வருகிற அந்த வேதனை சுமந்து இருக்கு உங்களை பார்த்து அண்ட பேசுறாரு பயப்படாத நான் உனக்கு துணை நிற்கிறேன் அவனுக்கு துணை நிற்கிறேன் அன்னைக்கு செருபாபேல் எடுத்துக்கொள்வாங்க செருபாபேல் வேத மிளகா சொல்லுது செருபாபேல் கையில் உள்ள தூக்கு நிலை கத்தருடைய கண்கள் சந்தோஷமாய் பார்க்கு அன்பு தேவச்சன் அது எந்த சூழ்நிலை ஆலயம் கட்ட ஆரம்பித்தான் செருபாபேல் யூதாவின் தலைவனாக செருபாபேல் யூதாவின் பிரதான ஆசானாக யோசுவா ஆலயம் கட்ட ஆரம்பிச்சாங்க அன்னைக்கு பிராது பண்ணாங்க எதிரிகள் சத்துருக்கள் துரோகிகள் விரோதிகள் பிராது பண்ணாங்க ராஜாக்கள் லட்டு எழுதினாங்க ஆலயம் கட்டப்படாதீங்க கட்டி முடிச்சுனா கலகம் பண்ணுவாங்க வேண்டாம் கட்டப்படாதீங்கன்னு சொல்லி ஆலயம் கட்டுறது தடை வந்துட்டு ரெண்டாம் தேவாலயம் முதல் தேவாலயம் சாலமோனால் கட்டப்பட்டது ரெண்டாம் தேவாலயம் செருபாவின் செருபாவேல் தலைமையில யோசு பிரதராசாரனாக எஸ்ராவின் புஸ்தி பார்த்தீங்கன்னா அழகா தெரியும் ரெண்டாம் தேவாலயம் கட்டப்பட்டது இன்றைக்கு தேவாலயம் தரைமட்டமாக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த மூன்றாம் தேவாலயம் கட்ட ஆரம்பிக்கப்படும் போது ஆமா தேர்டு வேர்ல்டு வார் வரும் அன்றை குலகத்துக்கு முடிவு வரும் என்று திருக்காசனம் சொல்லுகிறது ஆமா பட் நம்ம என்றைக்கு கத்திர வருக வந்தாலும் பரலோத்து நித்தியத்துக்கு நிச்சயத்தோடு அந்த நிச்சயத்தோடு காணப்படுகிறோம் கத்த பிரசாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக எப்ப மரணம் வந்தாலும் பரலோகம் சோ இதை குறித்த பயம் கலக்கம் இல்லை அது குறித்த அறிவு நமக்கு வேண்டும் அது குறித்த காரியங்கள் நமக்கு தெரிய வேண்டும் மூன்றாம் உலக யுத்தம் எப்போ வரப்போகிறது இந்த ரஷ்யா ஆண்டு காரியங்கள் உக்ரைனுக்குரிய காரியங்கள் நடந்து சுத்தி சுத்தி நடக்கிற 
ராஜ்யங்கள் சீனா எழும்புகிற காரியங்கள் புதின் எழும்புகிற காரியங்கள் அமெரிக்க தேசம் ஆமா முழு பலத்தில் அமெரிக்க தேசம் கொஞ்சம் அந்த தம் பலத்தில் கொஞ்சம் சுண்டி போகிறது அந்த முழு பலத்தில் கொஞ்சம் இறங்கி போகிறது மற்ற ஐரோப்பிய யூனியன் கொஞ்சம் தலை எடுக்கிறது அவங்க கொஞ்சம் தலை எடுக்கிறது இதெல்லாம் கண் நோக்கி பார்க்கும்போது தீர்க்க தரிசனங்கள் ஏற்றி தீர்க்க நிறைவேறுகிறதே கண்களை பார்க்க முடியும் அதே சமயத்தில் நான் பயந்து போகக்கூடாது ரெண்டாம் ஐயோ கதை ரெண்டாம் வருக்கு வரப்போதே வரப்போதே நான் தப்பி பண்ணால் தெரியலையே தப்பி பண்ண தெரியலையே தப்பி தெரியலையே பயம் இருக்குதுன்னா நீ தப்பிக்க மாட்டேன் ஏன்னா ஒரு அச்சிப்பு ஸ்ட்ராங்காக இல்லை விசுவாசம் ஸ்ட்ராங்காக இல்லை கத்த நித்தியத்தை கொண்டு போவார் அந்த விசுவாசம் உனக்கு இல்லாமல் இருக்குது அப்போ நீ கண்ணி தப்பிக்க மாட்டேன் அப்போ முதல்ல முட்டி போடு ஜோ மண்ணு லட்சிய மாண்டது ஜோ மண்ணு அசன் அவனு லைவாக இருக்கு நான் ஜோ மண்ணு கத்தருக்கு உறவு கத்தோடு இருக்கிற உறவை மேம்படுத்துங்க அவ்வளோதான் மறிச்சா கப்பா முடியல இங்கே இருந்தால் கத்தர் ஏன் கூட அந்த ஃபார்முலாவுக்கு வந்துருங்க எந்த கடைசி கால் எச்சரிப்பு பயப்படாதே ஜாக்கிரத அப்படின்னா அதுக்கெல்லாம் அசுமே கிடையாது ரட்சிப்பு ஸ்ட்ராங்கா இல்ல பயமுறுத்துகிறவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஓகே அவர்களும் வேண்டும் அப்படிதான் பயமுறுத்தி பரவதம் கொண்டு வரல உங்களை கொண்டு வரல அதுக்காக பயமுறுத்தி கொண்டு இருப்பாங்க அவங்களும் வேணும் எல்லாரும் வேணும் எல்லாரும் வேணும் எல்லாரும் வேணும் எல்லாரும் வேணும் சைக்கிள பில்லு சேரணும் வேணும் சைக்கிள அந்த ஃப்ரேம் சேரணும் வேணும் சைக்கிள டயர் தயாரிக்கணும் வேணும் சைக்கிள டியூப் தயாரிக்கணும் வேணும் சைக்கிள ஸ்பக்ஸ் தயாரிக்கணும் வேணும் ஸ்பக்ஸ் தயாரிக்கிறோம் நீ தான் ஃப்ரேம் போய் செய்யற ஃப்ரேம் எதுவும் செய்ய தெரியுமா நான் எவ்வளோ நாங்கள் ஸ்பக்ஸ் செய்ய தெரியுமா ஒரு சைக்கிளுக்கு ஒரு பக்கம் ஸ்பக்ஸ் எடுத்து இருபத்தி நாலு முப்பத்தஞ்சோ ஸ்பக்ஸ் ஒரு ரெண்டு டயர் பார்த்தா நான் நாற்பத்தெட்டு ஸ்பக்ஸ் தயாரிக்க ஒரு நாளைக்கு நீ ஒரு ஃப்ரேம் வர தயாரி நீ நீ நான் எவ்வளோ ஸ்போக்ஸ் செய்யறோம் ஸ்போக்ஸ் செய்யணும் ஃப்ரேம் செய்யறோம் ஃப்ரேம் செய்யணும் சீட்டு செய்யறோம் சீட்டு செய்யணும் டயர்ஸ் அதே ஒரு சைக்கிளுக்கு இத்தனை ப்ரொடக்ஷன் இருக்குது சாதாரண சைக்கிளுக்கு இவ்வளவு ப்ரொடக்ஷன் இத்தனை வேலை இருக்கு இத்தனை டிசைன் பண்ணி அதை டிசைன் பண்றதுக்கு பல லட்சங்கள் சம்பளம் அது டிசைன் பண்றவனுக்கு சைக்கிள் டிசைன் பண்றவனுக்கு நான் டிசைன் பண்ணியாச்சு பண்ணியாச்சுனால வந்து இறங்கும் புதுசு வந்து இறங்குது இல்லை டிசைன் பண்றதுக்கு பெரிய அமௌண்ட் ஆக்சுவலா டிசைன் பண்றவனுக்கு சரியா அப்போ ஊழியத்துல பல விதம் எல்லாவற்றையும் ஒரே ஆவியா நடப்பு வேதம் சொல்லுகிறது ஆமா ஒரு திருக்கேசன் வரும் ஒரே ஆகி நடப்பித்து ஒருத்த குணமொழிக்கு வரும் ஒரே ஆகி நடப்பித்து ஒருத்தனை பேய் ஓட்டு வரலாம அது ஒரே ஆகி நடப்பித்து ஒருத்தனுக்கு வியாக்கியம் பண்றது ஒரே ஆகி நடப்பித்து ஒரு அற்புதம் சக்தி ஒரே ஆகி நடப்பித்து இவைகளை எல்லாம் ஒரே ஆவி நடப்பித்து சோ நீங்க எந்த இடத்து கடந்து போறீங்களோ அங்க என்ன வரம் தேவையோ என்ன கிருப தேவையோ என்ன வல்லமை தேவையோ என்ன கத்திர ஆலோசனை தேவையோ அதை உங்களுக்குள்ள இருந்து ஆவியான பயன்படுத்துவா சோ எல்லாமே ஆவியானவர் தான் யாரும் யாரையும் குறை சொல்ல அவசியமே இல்லை அவர் அவர்கள் அவர்களுக்கு ஒரு கத்தரை கொடுத்த ஊழியத்தை வந்து நேர்த்தியா செம்மையை செய்த போதும் அங்க தேவனு எழுப்புதல் வெடித்து கிளம்பும் தங்கள் பணி நிறைவே செய்து முடியும் அடுத்தால குறைச்சு அவசியமே இல்லை என்ன கத்திர அழைத்த அழைப்பு தீர்க்க தரிசிக்கான அழைப்பு அதில் வார்த்தையை ஆண்டு எதிர்பார்க்கலாம் எந்த சூழ்நிலை இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஏற்ற வார்த்தை என் வாயிலிருந்து கத்தர் புறப்பட பார்த்து என்ன அழைத்த அழைப்பு தான் அந்த அழைப்பு தெளிவா இருப்பேன் தீர்க்கமான தீர்க்க தரிசனம் தீர்க்கமான வாழ்க்கை நிச்சயத்தை குறித்த நிச்சயம் எனக்கு உண்டு வார்த்தையார் மக்களுக்கும் நிச்ச நிச்சயத்தை குறித்த நிச்சயம் உண்டு நித்திய ஜீவன் அழிப்பேன் என்பதை அவர் எனக்கு செய்த வாக்கு தத்தம் அதை நோக்கி பயன்படுத்த மறுச்ச அப்பா மாடியில நான் இங்க இருந்தா அப்பா 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 யாங்கிட்ட இருப்பேன் அவ்வளவுதான் அந்த ரகசியம் குறித்து வாப்பேன் அவசியம் இல்லை பட்டு ஒரு வேலை எதிர்கொள்ள என்ன வரைய குறித்து அந்த செகண்ட் வேர்ல்டு வர குறித்து அந்த மூன்றாம் தேவை எப்போ கட்டப்படும் என்று அதை குறித்து பயப்படுறேன் அச்சிக்கப்பட்டு வேணும் கைப்பட்டு போவேணும் அந்த பயம் இருக்குதுன்னா ரட்சிப்பு ஸ்ட்ராங் ஆயில பயம் அந்த பயம் இருக்கக்கூடாது அந்த பயம் ரீ ஷஹா தோனி மாக்கார கத்தம் இடைப்பட்டு கொண்டு இருக்க கசோதரம் சோ நம்ம நம்ம வார்த்தைக்கு நடந்து வரும் முதல் தேவாலயம் சால மூலம் கட்டப்பட்டது இரண்டாம் தேவாலயம் நான் தியானித்து கொண்டு இருக்கிற செருபாபேல் எஸ்ரா யோசுவா என்ன பிரதான ஆசானி அந்த காலத்தில் கட்டப்பட்டது மூன்றாம் தேவாலயம் கட்டப்பட ஆரம்பிக்கும் போது அன்றைக்கு தேவை வேல்டு வர வரும் அன்றைக்கு யுத்தம் அடிக்கும் அதனால அதற்கான காரியங்கள்லாம் தோன்றுது கண்களை பார்க்கிறோம் சீன அதிபர் மூன்றாம் முறை சீனால சரித்திரமே கிடையாது தெரிந்திருக்கப்பட்டது இந்த முறை தான் சீன அதிபர் மூன்றாம் முறை தெரிந்திருக்கப்பட்டிருக்கிறார் புதின் ஒரு சர்வாதிகாரியாக எழும்புறது கண்களை பார்க்கிறோம் வடகொரிய அதிபர் அவர் ஒரு பக்கம் சர்வாதிகாரியாக எழும்புறது கண்களை பார்க்குறோம் எட்டு மத்தியில் அமெரிக்கா கொஞ்சம் வலுவிழந்து போகிறத பார்க்குறோம் அது மத்தியில் யூரோப் கண்ட்ரீஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு பலசாலியாக எழும்புகிறது இலங்கை சேர்ந்து எழும்புறதை பார்க்குறோம் ஸோ எப்போ யுத்த ஆரம்பிக்கும் தெரியாது பட் நம்ம கத்தரோடு இருக்கிறோம் கத்தரை மட்டும் கொடுக்குறார் எல்லா
அவன் ஆலயம் கட்டி ஆரம்பித்தான் தடை வந்தது அர்த்தசஸ்ட ராஜாவுக்கும் அகாசிய ராஜாவுக்கும் லெட்டர் எழுதிட்டாங்க ஆலயம் கட்ட விட்டுறாதீங்க நம்ம இருபது கலகம் பண்ண போறான்னு சொல்லி ஒரு கூட்டம் எழும்பிட்டு அதை கேட்டு ஆலயம் கட்ட வேண்டாம் என்று தடுத்து நிறுத்தியாச்சு தடுத்து நிறுத்தியாச்சு சரி அடுத்து கத்த வழி தேரப்பாரு அப்புறம் கட்டிக்கலான்னு சொல்லி ஒரு கூட்ட மக்கள் மச்சு பாவப்பட்ட வீடுகளை குடியிருக்க கடந்து போயாச்சு அப்பதான் ஆகாய திருக்கதேசி வருகிறார்கள் அப்பதான் சகய திருக்கதேசி வருகிறார்கள் ரெண்டு பேரும் சொல்றாங்கன்னா ஆலயம் கட்டது இன்னும் காலம் வரல உட்காந்துக்கிறீங்க தடை வந்துட்டு கத தடை உடைப்பார் அன்னைக்கு பார்த்து எல்லாம் உட்காந்துக்கிறீங்க அது அல்ல ஆமா மலைக்கு ஏறி போங்கள் மரங்களை வெட்டுங்கள் கொண்டு ஆலயத்தை கட்டுங்கள் அது மாதிரி பிரியமா இருப்பேன்னு சொல்லி ஆகாய திருக்கதேச உரைக்கிறான் என் வீடு பாழாக கிடக்குமோ நீங்க வச்சு பாவப்பட்ட வீடு குடியிருக்கிற காலம் இதுவோ அதனாலதான் நீ சம்பாதிக்கிறத ஊதி போடுற ஒன்றும் பாக்கெட்ல தங்க மாட்டேங்குதுன்னு சொல்லி அங்க சகர தீர்க்கசனம் உரைக்கிறான் இது பயங்கர ரகசியம் இருக்கு தேவச்சனமே உங்களுடைய பொருளாதாரத்துக்கான காரண காரியம் இதுல அடங்கி இருக்கிறது இந்த வார்த்தையில் அடங்கி இருக்கிறது மறுபடியும் சொல்றேன் மலை மேல ஏறுங்க மரங்களை வெட்டுங்க கொண்டு ஆலயத்தை கட்டுங்க அது மாதிரி பிரியமா இருப்பேன்னு ஒரு ஆகாய திருக்கச திருக்கச உரைக்கும் போது சகர என்ன திருக்கசம் உரைக்கிறான் என்னுடைய ஆலயம் பாழாக எடுக்கும் போது நீங்கள் மச்சு பாவப்பட்ட வீடுகளை குடியிருக்கத்தக்க காலம் இதுவோ அதனாலதான் நீங்க சம்பாச்சி வீட்டுக்கு கொண்டு வர்றத பொத்தலான பயில போட்ட போல எல்லாம் கீழே விழுந்துருது அதை மீறி தங்கினாலும் நான் ஊதி போடுற பூ இங்க எதை கத்த பேச உங்களோட பொருளாதார ஆசீர்வாதம் தடைப்படுவதற்கும் தடைப்பட்டு நிற்பதற்கும் பொருளாதார நீங்க மேல நோக்கி வர முடியாம இருக்கிறது அங்க ஒரு ரகசியம் இருக்கிறது நீங்க நான் எங்கேயா புறப்பட்டு போய் சிறுவர்கள் புறப்பட்டு போடணும் ஆலயம் கட்டணுமா இல்ல இது தொருள் ஆலயம் கட்டணுமா சச்சில் ஆலயம் கட்சி கட்டி எல்லாம் பக்கா கட்டி முடிச்சுட்டாங்களே அந்த ஆலயத்து குறித்து கத்தர் இங்க பேசல நீங்களே அந்த ஆலயம் என்ற உங்களை பார்த்தா கதை பேசுறாரு உங்களுடைய ஆவிக்கிற வாழ்க்கை தகுடத்தம் போட்டுக் கொண்டிருக்கும் போது உங்களுடைய ஆவிக்கிற வாழ்க்கை தகராறா இருக்கும் போது உங்களுடைய ஆவிக்கிற வாழ்க்கை கற்றோடு கூட இல்லாத போது ஆவிக்கிற வாழ்க்கை முன்பிருந்து போல ஆவில் அனலா இல்லாத போது ஜபஜீவன் குறைந்திருக்கிற உங்களை பார்த்துதான் வேத தியானம் குறைஞ்சிருக்கு உங்களை பார்த்துதா சபைக்கு போறது போனாலும் போனா ஒண்ணுதான் என்ற மனநிலை வந்துட்டு உங்களை பார்த்துதா போனாதான் இருந்த நீங்க போனாலும் ஒண்ணு போல ஒண்ணுதான் என்ற மனநிலை வந்துட்டு உங்களை பார்த்துதான் கத்தர் இன்றைக்கு தெளிவத்தன் வார்த்தையில ரிஷா அது நீ மாக்காரா ஆவியில அனலாக நீங்க ஆவில குளிர்ந்து போயிட்டீங்க உங்களை பார்த்து தீர்க்க தரிசி ஆய் தீர்க்க வார்த்தைய என் கர்த்தர் அனுப்புகிறா ரிஷா அது உங்களாபோ அநேக இஸ்ரோல் மக்கள் அநேக ஆலயம் கட்டது இன்னும் காலம் வரவில்லை சரிவா பேர் கட்ட ஆரம்பித்திருக்க கட்ட நேரம் வரவில்லை நேரம் வரவில்லை ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆனால் சரிவாவே எங்களுக்கு பொருள் கொடுக்கப்பட்டது நான் கட்டி முடிக்கப்பட வேண்டுமே என்கிற பாரத்தில் எங்க அந்த நினைப்பில் அதை நோக்கியே காய் நகர்த்தி கொண்டிருக்கிறான் அதை நோக்கியே நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறான் அங்கே தான் அழகாக சொல்லுது சரிவாவில் உன் மேலே சந்தோஷமாக இருக்கிறேன்டா உன் மேலே பிரியமாக இருக்கிறேன்டா இதை பார்க்குற ஒரு சில ஊழிக்காரரை பார்த்து அன்று தெளிவாக பேச ஆவியில் உணர்றேன் உங்க மேல கத்தர் பிரியமா இருக்கிறார் கத்திரம் பெரிய ஷாக் ஆலா அது தெரியவா பாக்குறேன் சில ஊழிக்கார பார்த்து கட்டி அனைத்து முத்தமிட்டு கத்தர் பேசுறது ஆவில உணர்றேன் இந்த பிரச்சனை பயமுண்டாதாக இவ்வளவு தடை வந்தாலும் ஒரு எதிர்ப்பு வந்தாலும் கூட சேர்ந்து ஓட ஆரம்பிச்சவங்க அவங்க இறங்கி போயிட்டாலும் விட்டு விலகி போயிட்டாலும் நீங்க மட்டும் என் கையில கொடுக்கற ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆச்சே நான் செஞ்சு முடிக்கணுமாச்சே நான் நம்புறவங்க எல்லாம் விட்டு போயிட்டாங்களே கூட கடைசி வருவாங்க சொல்ல இறங்கி போயிட்டாங்களே வேற வழி தேடிக்கிட்டு வேற பாதை தேடிக்கிட்டு அவங்க லைனே மாறி போயிட்டாங்களே நான் மட்டும் அனாதே நிற்கிறேனே ஆனாலும் என்ன நம்பி கர்த்த தந்த பொறுப்பதனை வரும் வரை நான் காத்து கொள்ள வேண்டுமே அவர் வரும் நாளிலே என கரமசைத்து சேர்த்துக்கொள் நாள் வரையிலும் என்ன நம்பி அவர் தந்த பொறுப்பதனை நான் காத்து கொள்ள வேண்டுமே எந்த சூழ்நிலையும் அவர் அன்பி நின்று என்னை பிரிக்காது காத்து கொள்வார் அவர் தந்த பொறுப்பதனை வருமுறை காத்து கொள்ளுவேன் சொல்லி பாம அருமையான தேவ மனுஷன் எம்எல் ஜபசிங் பாடின பாட்டு மகிழ்வோம் மகிழ்வோம் தினமக மகிழ்வோம் என்ன வெளிப்பாடான பாட்டு என்ன நம்பி அவர் தந்த பொறுப்பதனை அது வருமுறை காத்து கொள்வேன் என்ன வந்தவங்க <laughs> கத்தருடைய கண்கள் சந்தோஷமாக பார்க்கிறது நீ அதே வார்த்தை கத்தர் இன்று உங்களை பார்த்து அனுப்புறாரு ஆமா கத்தருடைய கண் உங்களை சந்தோஷமாக பார்க்கிறது சகரியா திருக்கதர்சின் புஸ்தகம் நான்காம் அதிகாரம் பத்தாம் வசந்த வாசிக்கிறேன் சகரியா நான்கு பத்து சகரியா நான்கு பத்து 
அற்பமான ஆரம்பத்தினாலே யார் அசட்டை பண்ணலாம் பூமி எங்கும் சுற்றி பார்க்கிறவைகளாகிய கத்தருடைய ஏழு கண்களும் சிறுபா பேரின் கையில் இருக்கிற தூக்குதலை சந்தோஷமே பார்க்கிறது அன்பு தேவச்சனமே அன்பு ஊழியக்காரனே கத்திரிக்காய் ஓட ஆரம்பித்து தடைகள் எதிர்ப்புகள் கூட விலகி போயிட்டாங்க என்ன செய்வது பட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது பொறுப்புணர்ச்சி இருக்குது செஞ்சு முடிக்கப்பட வேண்டும் ஒரு பாரத்தோடு எப்படி முடிப்பேன் எப்படி செஞ்சு முடிப்பேன் செஞ்சு முடிக்கணுமே செஞ்சு முடிக்கணுமே என்ற ஒரு தாகத்தோட பாரத்தோட தன் தோல்ல சுமந்து நிற்கிறீங்கல்ல ஆலயம் கட்ட எதிர்ப்பு வந்த ஒன்று மக்கள் தங்க வீட்டுக்கு பா வாழ போயிட்டாங்க நாங்கள் அடிமைத்தனத்தை இல்லை பாபி லோனின் அடிமைத்தனத்தை இல்லை விடுபட்டு வந்தாச்சு சௌசா வாழ்றோம் வீடு கிடைச்சிட்டு சந்தோஷம் அலை கட்ட ஆரம்பிச்சு தடை வந்துட்டு கட்ட தடை உடைப்பார் நீங்க கட்டிக்கலாம் சொல்லி மச்சு பாவப்பட்ட வீடுக்கு தான் மக்கள் திரும்பும் போது சிறுபாவில் மாத்திரம் கட்டி முடிக்க என்ன செய்வேன் அதே நிலைமையில் இருக்கிற அன்பு ஊழிய காரணே அதே நிலைமை இருக்கிற அன்பு தெய்வ சனமே கத்தர பிள்ளைகளே எல்லாம் விட்டு போயிட்டா நான் விட முடியுமோ எல்லார போல நான் இருக்க முடியுமோ என்று ஒரு எண்ணம் வந்துட்டுல நீங்கள் விசேஷமானவர்களே நீங்கள் வித்தியாசமானவர்களே எல்லாம் போயிட்டா நானும் போயிட முடியாது எல்லாரும் மார்க்கெட்டு போகிறாங்கன்னு நிறைய மார்க்கெட்டு போச்சான் கூட தூக்கி கடைக்கு போச்சான் சொல்லுவாங்கல்ல அப்படி எல்லாரும் போகிற போக்கில் போகாத ஆள் நீங்கள் உங்களை பார்த்து சொல்கிற நீங்கள் விசேஷித்தவர்கள் நேகம் அடைக்கலான குறியில் பார்க்கிறவன் விசேஷித்தவர்கள் யூ ஆர் த ஸ்பெஷல் இந்த சைட் ஆஃப் த லார்ட் வேத மலை சொல்லி நீ கத்தோடைய பார்வையில் கணம் பெற்றாய் ஆமாம் நான் முன்னே சிநேகித்தேன் ஆமாம் ஆமாம் அலி லூயா ஆமாம் ஏசி நாற்பத்தி மூணு வாசிக்கிற நீ என் பார்வைக்கு அருமையானபடினாலே கணம் பெற்றாய் நானும் உன்னை சிநேகித்தேன் அன்பு தேவ சொன்னமே ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தோல தூக்கிட்டு நான் சிறுபாபே நீ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பொறுப்போடு காணப்படுறீங்க ஆனால் எப்படி முடியுமோ பிள்ளைகள் படிப்புக்காரர் எப்படி முடியுமோ பிள்ளைகள் திருமணங்கள் எப்படி முடியுமோ வீடு கட்ட ஆரம்பித்து எப்படி முடியுமோ எல்லாமே நான் நினச்சதோடு எல்லாம் எக்கு தப்பாக போய் நிற்குது என்ன முடியுமோ நான் அனுப்ப வார்த்தை என்ன நீ பயப்படாத நான் உனக்கு துணை நிற்கிறேன் யாருக்கு துணை நிற்பார் பொறுப்புணர்ச்சியோடு இருக்கிற மக்களுக்கு துணை நிற்பார் பொறுப்புணர்ச்சி இருக்க மக்கள் கத்த துணை நிற்பார் அங்கே அற்புதம் நடக்கும் அற்புதம் நடக்கும் அதிசயம் நடக்கும் அதிசயம் நடக்கும் லே லூயா சந்தோஷமாக கதை பார்த்தாராம் சிறுபா வேலை உங்களை சந்தோஷமாக பார்க்குற பிரியமாக இருக்கிறேன் ஏசி அறுபத்தி ஒன்று என்ன சொல்லுது எப்சிபா என்றும் பியூலா என்றும் இப்போ இருக்கிற கதை திருக்கேசி பேசுகிறார் திருக்கேசம் சொல்ல சொல்கிறார் கத்தனை பிரியமாக இருக்கிறார் உங்கள் தேசம் வாழ்க்கை பட போகிறது உங்கள் ஊழியம் வாழ்க்கை பட போகிறது உங்கள் வீடு வாழ்க்கை பட போகுது இது வரைக்கும் வா வாழ போகிறீங்க மால் காரா ஹாலா பாரா ஆண்டு செய்ய போகிறார் ரெஸ்பான்சிபிள் மக்களுக்கு மக்களுக்கு ஆண்டவர் துணை நிற்பார் பேதுரு எடுத்துக்கொள்ளுங்க பேதுரு பேதுரு இரவெல்லாம் மீன் பிடிச்சி இரவெல்லாம் வலை வீசி இரவெல்லாம் பிரயாசப்பட்டு இங்கே போய் அங்கே போய் அங்கே போய் இங்கே போய் கிடைக்கல அங்கே போ அங்கே போய் கிடைக்கல இங்கே போ இங்கே போக ஒவ்வொரு ஒன் அவருக்கு தான் படகை இங்கே போ அங்கே போ அந்த பக்கம் போ எவ்வளோ பிரயாச வேதம் சொல்லுது ராவெல்லாம் பிரயாசப்பட்டும் சும்மா பத்து மணி பிரயாசப்பட்டா கிடைக்கல அப்படி ஒரு ஒரு கடை தூங்கிட்டோம் தூங்குற பதினோரு மணிக்கு இந்த மூளைக்கு போ பன்னெண்டு மணிக்கு இந்த பக்கம் போ ஒரு மணிக்கு இந்த பக்கம் போ ரெண்டு மணிக்கு இந்த பக்கம் போ மூன்றரை மணிக்கு கடைசி நாலரை மணி இந்த முக்கில் போற கிடைக்கும் எல்லா முக்குக்கும் இந்த முக்கு அந்த முக்கு அந்த முக்கு ஒவ்வொரு ராவெல்லாம் பிரயாசப்பட்டு ஒவ்வொரு ஒன் அவருக்கும் பாடுபட்டுருப்பான் என் பேரு அப்படி பிரயாசப்பட்டும் ஒன்றும் கிடைக்கல மால்காரா அது ஒரு ஒன்றும் கிடைக்கல சோர்ந்து போய் ஆடா போட அப்படி வலையை தூக்கி போட்டு படம் எழுத்து கட்டு வேலையாக மக்கள் பார்த்தியாப்பா எல்லாத்துக்கும் போட்டு வாங்கப்பா நாளைக்கு நாளைக்கு பார்த்துட்டு வாங்கப்பா வரல வரல அந்த வலை அலசுறான் ஏன் அடுத்த நாளுக்கு அது இப்போ விடிகளை வந்து இறங்கியிருக்கிறோம் இந்த நைட்டுக்கு மறுபடியும் நான் அடுத்து நான் படகு எடுத்துகிட்டு போனோம் இன்றைக்கி நைட்டு கிடைக்கும் இன்னைக்கு கிடைக்கல இன்னைக்கு கிடைக்கும் நான் வலை அலசிக்கிட்டு இருந்தான் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அடுத்த வேலைக்கு ஆயத்த மாறான் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பொறுப்புணர்ச்சியோட கத்தர் அங்கே தான் பார்த்து பேசுகிறாரு அங்கே தான் பலப்படுத்துகிறாரு அவனை பார்த்துக்க பலப்படுது ஈஷா ஹலர் ஹது நீ மாக்கர் ஹலபோ எனக்கு அதை பலப்படுத்துகிறாரு ஆமாம் அவனை பார்த்து அதை பேசுகிறார் ஆழத்தில் தள்ளி கொண்டு போய் மீன் பிடிக்க வளைய போடு வளைய போடு அவனுக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருந்துச்சு இந்த நைட்டு கிடைக்கும் நைட்டு கிடைக்கும் நைட்டுக்கான ஆயத்தமாகி ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு நான் வீட்டுக்கு போயிடுவேன் நைட்டு நாங்கள் சாயங்காலம் ஆறு மணிப்பு வந்து மறுபடியும் படகை உள்ளே கொண்டுவோம் இந்த இரவில் கிடைக்கும் ஆண்டு பார்த்தார் டேன் ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கிற பொறுப்பாக இருக்கிற இந்த நைட்டு கிடைக்கின்ற இந்த நைட்டு இல்லைடா இப்போவே தரண்டா இன்னும் பன்னெண்டு தான் பொறுத்து அடுத்த நைட்டு வருமே அப்போ எடுத்துக்கிறேன் அவன் நினைக்கிறான் டே
இது ப்ராஃபிட்டிக் மெசேஜ் சொல்றதை விட ரெவல்யூஷன் மெசேஜ் தரிசனத்தோடு கூட வந்தீங்கன்னா இருதயம் பூரிக்கும் கத்தரம் கூட பேசுறது ஆவிய உணர முடியும் கத்தரும் நீங்களும் கத்தர் பேசி உணர முடியும் நாத்தி நான் ஜஸ்ட் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படி வாய் அவ்வளவுதான் ப்ராஃபிட்னா தான் உணர்கிறேன்ட்டு <laughs> 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 ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியோட வர்றவங்களுக்கு அநேக பாடு உண்டு யாரும் புரிஞ்சிக்க மாட்டாங்க பொறுப்புரிச்சோடு தோல்ல சுமப்பாங்க இதில் இன்னொரு கூத்தும் நடக்கணும்னா நீ பொறுப்பாக எல்லாம் செஞ்சு முடிப்பீங்க இன்னொருத்தன் உங்கள் பேரை அசால்ட்டாக வாங்கிட்டு போயிடுவான் நான் தான் செஞ்சுட்டு போயிடுவான் ஆமாம் ஆனால் இந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கிறவங்க அதை கேர் பண்ண மாட்டாங்க ஆடா விடுற பேரத்தான் பேரத்தான் நம்ம வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கோம் கையில் கொடுக்க கூட பொறுப்பு செஞ்சுட்டு போகிறோம் கத்தனம் ஒரு ரிவார்டு தருவார் கத்தனம் பலன் தருவார் அதான் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கொடுக்க மனநிலைமையோ ஷார்ட் கட்டில் போடுற மக்களுடைய மனநிலைமையோ நீங்கள் ஷார்ட் கட்டில் போடுற ஆள் கிடையாது பொறுப்புணர்ச்சியோட காரியம் செய்து முடிக்கிறவர்கள் உங்களுக்கு கர்த்தர் துணை நிற்பார் பேர் தான் நினைக்கிறான் பேர் இந்த இரவில் கிடைக்கும் அதற்கு ஆயத்தமாக்கிட்டு விஷயம் வலை அலசி கொண்டிருந்த பேர் பிராண்ட குறிக்கிறாரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி மக்கள் அடுத்த துணை நிற்பார் சோத்துரம் இவன் நினைக்கிறான் இந்த ஆறு மணிக்கு படகை வச்சுட்டு போயிடு சாயங்காலம் ஆறு மணிக்கு வந்து போடுவோம் சொல்றான் டே நீ நைட்டு கிடைக்குன்றா நைட்டு இல்லடா இப்ப தர உனக்கு இப்ப போ ஆழத்துல தள்ளி கொண்டு போய் மீன் பிடிக்க விளைய போடு ஆனா பகல கிடைக்காது எனக்கு தெரியும் இருப்பினும் வார்த்தையின்படியே இப்ப என்ன பண்ற வார்த்தையை நம்பி சோ வள படகு நைட்டு போவேன் நைட்டு மீன் கிடைக்கும் நினைக்கிறான் வள அந்த படகு வளைய நம்பி ஓகே படகை நம்பி ஓகே என்ன கத்த கொடுத்த அந்த வழிகள் அது அது இரவில கிடைக்கும் இரவில வார்த்தையை நம்பி வார்த்தை வார்த்தையின் படியே அப்ப வார்த்தை ஆண்டு இப்ப சொல்றீங்க வார்த்தை நம்பி போகிறே படைய படகோ என் வளையோ இந்த கடல் இது பகல்ல மீன் பிடிக்கவே முடியாது என்ன சரத்து கடல் பகல்ல கண்ணாடி மாதிரி தெரியுமா தர தெரியுமா ஒரு மீன் மாட்ட முடியாதாம் அவ்வளவு கண்ணாடி மாதிரி தெரியுமா அவ்வளவு பியூரான வாட்டர் பிடிக்க முடியாதாம் பகல மீனே கிடைக்காது கணசேத்துல ஆனா அது அற்புதம் போய் வலைய போட்டாங்க வலை கிழிஞ்சு போகத்தக்கதாக ரெண்டு படம் நிரம்ப ரீஹா துணி மக்கள் தேவஜனமே நீ ரெஸ்பான்சிபிள் இருக்கிறல்ல ஆண்டு உங்களை சொல்ற நீ பயப்படாத நான் உனக்கு துணை நிற்கிறேன் நான் உனக்கு துணை நிற்கிறேன் துணையாதரு ஆராதனை துணையாதல துணையா இருக்கார்ல கவலைப்படாதீங்க துணை தான் அர்த்தம் நீ செய்ய முடியாத துணை நின்று செஞ்சு முடிப்பார் பேர் செய்ய முடியாத கரத துணை நின்று செஞ்சு முடித்தார் சரி பாபையில் என்ன இப்படி ஆகுமோ தாளைத்து கட்டி முடித்தார் உங்கள் வாழ்க்கையிலையும் உங்கள் வாழ்க்கையிலையும் திரையோகாரம் பெண்டிங் 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 ஒரு பக்கம் எப்படி செஞ்சு முடிப்பேன் கூட வந்தவங்க இறங்கி ஓடிட்டாங்க சுற்றத்தார் எல்லாரும் ஆமாம் சூழ்நிலையெல்லாம் எதிர்ப்பாக மாறிட்டு சுற்றத்தார விரோதம் பாராட்டுறாங்க என்ன செய்வோம் அனாதையாக்கப்பட்டு நிற்கிறேன் அனாதை இல்லை கரத்த துணையாக இருக்கிறார் கரத்த துணை கொண்டு செஞ்சு முடிப்பீங்க கத்தரை செஞ்சு முடிப்பீங்க இது எப்படி நடந்துச்சு அவன் செய்யல அவனுக்கு கத்தரை செஞ்சார் கத்த வெள்ளம் அவங்க இருக்குது என்று எல்லாம் பார்க்கத்தக்கதாக நீ செஞ்சு முடிக்க போறீங்க இன்றைக்கு உங்களுக்கு கரங்களை கத்தை பலப்படுத்துகிறார் கத்திரிக்காக எழுந்து நில்லுங்க அதை செஞ்சு முடிப்பீங்க கத்தர் உங்களை ஆசைப்பாராங்க சௌமல்லம்மா மகா இரக்கத்தில் ஐஸ்வரியம் இல்ல இங்க அன்பு நல்ல ஆண்டவர் இந்த வார்த்தைகள் அன்பு பிள்ளை ஒவ்வொருவரையும் உங்களுக்கு கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்குறோம்பா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியோட காரியங்களை செய்கிற உங்களுடைய பிள்ளைகளை கத்தர் ஆசிரிப்பீராக அவர்களுக்கு துணை நிற்பி உத்தவனுக்கு கர்த்தர் துணை பேதர்வுக்கு துணை நின்று செரு பாபேலுக்கு துணை நின்று எல்லாரும் விட்டு போயிட்டாங்க மச்சு பாபர் வீட்டில் வா வாசம் பண்ண போயிட்டாங்க ஆனால் இவன் எப்படி கட்டி முடிப்பேன் பாரத்தோட எதிர்பார்ப்போட என்ன செய்ய முடியும் கலக்கத்தோட அடரே எப்படி செஞ்சு முடிக்கணுமே என்கிற ஆதங்கத்தோட அந்த அவனை பார்த்து சந்தோஷமாக பார்க்குறேன்டா சொல்லி அவன் கையில் சரி கட்டி முடிச்சுங்களே இவன் கைகளை அஸ்திபாரம் போட்டு இவன் கைகளை கட்டி தீர்க்கும் வாக்கு தத்துவம் கொடுத்து செஞ்சு முடிச்ச கரத்த நீர் அல்லவா அந்த தேவன் இந்த பிள்ளைங்கரங்களை பலப்படுத்துங்க இவங்க ஆரம்பித்தாங்க இவங்களே செஞ்சு முடிக்கணும் கரத்தக்காரங்க பலப்படுத்துகிறார் அடுத்த பேர் கிருபிக்காய் சோத்திரம் பேதர் அன்னைக்கு அவன் பலப்படுத்துங்க நைட்டு கிடைக்கும் நைட்டு கிடையாது இப்போ தரண்டா அவனுக்கு இப்போ தந்தீங்க அப்புறம் கிடைக்கும் இப்போ தரண்டா அப்புறம் கிடைக்கும் இப்போ தரண்டா அவனுக்கு அப்புறம் இப்போ தரேன் அப்படி பிள்ளைங்க வாழ்க்கையில் அந்த காலத்தில் கிடைக்கும் இந்த வருஷத்தில் கிடைக்கும் இன்னும் மூணு வேலையாக இருக்குது இவ்வளோ காலம் இருக்குது நினச்சிட்டு இருக்கலாம் அப்போ இல்லை அதுக்கு முன்னாலேயே கைகளை கிடைக்க வைக்கிற கர்த்தர் நீர் உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு இந்த வார்த்தை அப்படி நிறைவேற பண்ணுவீரா அப்போ கிடைக்கும் இல்லை இப்போ கிடைக்கும் சொல்லிட்டீங்கப்பா அது அப்படி நிறைவேற பண்ணுங்க பெற்று மழை செய்யுங்க எப்படி தலை ஜபத்துக்கு கிடைக்கிறதுக்கு நன்றி பிள்ளைங்களுக்கு பெரிய மாற்றம் உண்டாதா ஏசுவி நத்தன
காலை ஏழு மணி முதல் ஒன்பது முப்பது மணி வரையிலும் நடைபெறும் அனைவரும் தவறாமல் கலந்து கொள்ளுங்கள் நமது சபையின் நிகழ்ச்சிகளை பார்க்க ரவரன் வி ஜபக்குமார் என்ற யூடியூப் சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் மிக்க நன்றி உங்கள் ஜப தேவைகளுக்கும் மேலும் ஆலோசனைகளுக்கும் நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள ரெவரண்ட் டாக்டர் வி ஜபக்குமார் இயேசுவே நித்திய வெளிச்சம் திருச்சபை நூற்றி முப்பத்தி ஒன்று எம்ஜிஆர் நகர் ஐந்தாவது தெரு குழல் சென்னை அறுபத்தி ஆறு ஜப உதவிக்கு நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எண் ஒன்பது ஏழு ஒன்று பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஒன்று நான்கு 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 எங்களுடைய ஜிபே எண் ஒன்பது ஏழு ஒன்று பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஒன்று நான்கு 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 இமெயில் நித்திய வெளிச்சம் சர்ச் அட் ஜிமெயில் டாட் காம்